Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Григория Чудотворче, благодати проповедниче. Так сегодня Церковь воспевает память великого не просто богослова или святителя, а великого христианина, который явил нам в то время, когда, казалось бы, христианство только начало показывать Европе свое угасание, явил силу, благодати и явил полноту божественную и в своей жизни, и в своих трудах, и даже в богословских спорах, в которых он превозмог самых талантливых богословов своего времени. А именно свидетеля Григория Фессалоникийского, которого мы все зовем Палама, по имени его отца. Сам святитель Григорий начал свой же жизненный путь очень тяжелое время для Византийской империи. Она, по сути, уже доживала последние века. Совсем немного осталось, и турки уже возьмут Константинополь. И сама его семья бежала когда-то из Малой Азии и нашла пристанище при дворе императора Андроника. И отец его, очень благочестивый человек, это вот нам еще раз напоминание о том, о важности жизни родителей, как они, казалось бы, может быть, и не передавая свой опыт, но своим присутствием рядом с детьми являются причиной благодатной жизни их потомков. Так вот, отец святителя Григория был очень молитвенным человеком, не просто благочестивым. Его очень уважали не только сам император, но и сановники за мудрость, опыт жизненный, но часто замечали, что он настолько любил молитву, что его даже приводили в себя, в чувство, он так в нее погружался даже во время государственных советов. И это не могло не передаться его сыну Григорию, который в 20 лет, казалось бы, имел возможность сделать карьеру не только при дворе византийского императора, но и при любом другом европейском дворе. Он уходит туда, где даже самые высокопоставленные потомки проводят жизнь в нищете, посте и воспоминании своих грехов, а именно на гору Афонскую. И вот на этой горе он находит подвижников, которые ему детально объяснили, о чем писал в свое время Симеон Новый Богослов. Когда мы с вами говорим о том, что Святитель Григорий Палама был певцом самым возвышенным исихазмом, то люди порой не отдают себе отчет, а что такое исихазм и в чем его такая загадка, которую до сих пор обсуждают богословы. Дело в том, что исихия с древнегреческого это значит умиротворенность, соединенная с тишиной, тишиной всеобъемлющей, данной свыше которая прежде всего касается внутреннего мира, который дарует Господь, и который уравновешивает человека во всех его проявлениях. И вот именно в этой тишине человек может услышать Господа. Ведь не в громе и молнии, помните, как говорилось пророку, а в тихом веяне ветра ты услышишь и увидишь меня. И вот так вот происходит с каждым подвижником. Даже Иоанн Кронштадтский писал в своих дневниках, «Хотите быть ближе к Богу, ведите жизнь тихую. Даже тихо говорите и тихо ходите, чтобы приобрести тихость души». И вспомним с вами, например, как Господь позвал пророка Самуила, когда он был при первосвященнике или тихо позвал его, так что даже сначала пророк Самуил будучи юношей, не понял, может быть, это самого Илий зовет первосвященник, и дважды бегал к нему и спрашивал, ты меня зовешь? И на третий раз Илий понял, его зовет сам Господь. И вот чтобы эта тишина не просто не мешала духовному созреванию человека, приобретению совершенств, а именно способствовала слышанию словес божественных и подвязались в пустынях подвижники. На Афоне 
подвижники, к которым ушел святитель Григорий Палама, они не сами сочинили это учение. И не является это какой-то ересью, как это, к сожалению, вошло в некоторые даже православные документы гораздо позже, в XIX веке, в эпоху, когда у нас было принято преклоняться перед католическим западным богословием. Так вот, это тонкое учение, основанное на индивидуальных действиях монаха, подвижника. И почему оно не расписано так подробно, хотя об этом писали многие отцы, которых мы читаем в «Добротолюбе», и Симеон, новый богослов, их так подробно описал святитель Григорий Палама, но метод этот, он не является книжным, он основывается на личном благочестии человека и на его личных трудах, и под надзором обязательно, под водительством и окормлением опытного подвижника, который сам стяжал и молитву, и тихость души, и умиротворенность. И вот это вот как раз э, тот самый очень утонченный труд духовный, глубокий, молитвенный, который называется умной молитвой, который на Западе даже не присутствовал, и о котором даже не слышали. И когда Варлаам, казалось бы, внешне православный человек, путешествовал по Афону, он услышал об этих подвижниках. И когда ему сказали, что подвижники видят свет несотворенный, который когда-то сиял от Господа, то он посчитал, что это форменная ересь, и они все в духовной прелести, и решил обезопасить византийский двор. И пришел и начал пропов... говорить о том, что Афон пал в ересе. И ведь э, применял всю ту образованность, которую когда-то получил на Западе. Вот как раз ради того, чтобы защититься от ереси, которую принес, вор, принесли варламиты, то есть и сам Варлам, и его сподвижники, и призвали отцы с горы Афонской, самого образованного и утонченного в подобных деяниях, а именно Григория. Тогда он еще не был святителем. И в последующих спорах не раз собирался собор не только богословы, которые присутствовали, но многие образованные люди и на Востоке, и на Западе поразились утонченности, силе слова святителя Григория и его мощи э, интеллектуально, его логическим построением, которое уже давно не видели ни на Западе, ни на Востоке. И до сих пор его труды являются высотой богословия. Недаром же ему воспевается также богослово в поборниче. То есть человек, который защитил богословие, явился предводителем воинствующих богослов, которые не ради войны богословствуют, конечно, а защищая истины христианские. Так вот, святитель Григорий Палама явился человеком, который совершенно, буквально без единой ошибки богословской, защитил то, что, казалось бы, защитить очень трудно, а именно и монашеский подвиг, и его соединенность с утонченными аспектами восточного богословия. Он ничего не придумывал изначально. То, что говорил святитель Григорий, было еще в трудах и... Василия Великого и даже отцов до него предкровенно. А Василий Великий, который является учителем и для Западной Церкви до сих пор, и для Восточной тем более, он в свое время писал, что Господь является нам, казалось бы, недостижимым и невидимым в своих снисхождениях благодатных, то есть в своей благодати, которую он приходит к человеку, и дает ему видеть и осязать его благодать, то есть его природу во внешних своих проявлениях. И это он делает не ради того, чтобы человек просто приобрел какие-то дары и сам в себе гордился, что вот он стал таким совершенным. Нет, это делается Господом ради того, чтобы вернуть человеку то самое совершенное состояние, благодатное, светлое, которое было когда-то у первозданного Адама, наделить его дарами, которыми когда-то Господь обильно наполнил человека. 
И это происходит до сего дня. Вспомним с вами беседу Серафима Саровского с Мотовиловым в Саровском лесу. Кстати, Серафима Саровского Афанита называют и русским асихастом. Помните, как он коснулся руки Мотовилова, и вдруг Мотовилов увидел свет, который пронизывает все на земле, абсолютно, и ощутил теплоту внутри себя. И он ощутил всей своей природой, всеми самыми потаенными э, кончиками своего тела и души вот эту благодать неизреченную, которую выразить невозможно. Именно об этом писал свидетель Григорий Палама, именно об этом говорили подвижники, и именно ради этого они уходили в пустыне. И это было не выдумано ими, опять же, и не просто, вот как некоторые, к сожалению, ошибочно пишут, выработано в результате трудных подвигов и особой концепции богословской и молитвенной. Нет, это вышло из самой сердцевины первохристианства. Потому что на Афоне подвязались подвижники, которые восприняли традицию именно монахов третьего и четвертого века, египетских анахаретов, которые потом перешли в Палестину и затем уехали на Афон во время э, уже арабских завоеваний и тех или иных конфликтов и возникновения ересей, чтобы в тишине и безмолвии продолжать эту удивительную традицию стяжание Духа Святаго в полноте. И в подтверждение этого нам приводится следующий факт. Когда святитель Григорий Палама уже умирал, те, кто присутствовали при его смерти, говорят, он просиял неизреченным светом. И э, последние его слова были «туда, туда, к свету, к свету». То есть Господь его наградил вот это ему вот видением не просто в земной жизни, а при общении во время смерти, ради чего и мы все молимся, чтобы стяжать мирную кончину и сподобиться светлого, неизреченного мира, который нам всем Господь уготовил. И сегодня, в этот день, во второе воскресенье поста, по хронологии евангельских событий, мы с вами должны были праздновать праздник какой? Праздник преображения Господня. Если мы откроем Евангелие, мы с вами прочитаем, что за 40 дней до своих страданий Господь зашел с апостолами на гору Фаворскую. А почему же отцы не сохранили этот праздник именно во время поста? А дело в том, что они решили не нарушать вот это благодатное, строгое, молитвенное устроение Великого Поста и переместили его по традиции Древней Армянской Церкви на время августа, на 19 августа. А в то воскресенье, когда мы должны праздновать, собственно, праздник Преображения, мы празднуем память того святителя, который выше всех и лучше, идеальнее и совершеннее воспел тот свет, которым просиял когда-то Господь и осиял апостолов. И нам всем с вами, братья и сестры, хотим мы этого или нет, но придется увидеть его. Только кто-то сподобится его и войдет в него, а кому-то по грехам придется быть отверженными. И поэтому у нас с вами нет иного выхода, как православный христиан. Кстати, православные темы отличаются. Если вас будут спрашивать, а чем вы православные отличаетесь от всех других христиан? Та же Библия, то же учение. В принципе, те же заповеди, ничем вы не лучше. Вы можете на основании и истории, и богословия, и всего устроения православного вероучения ответственно сказать, мы православные принадлежим той церкви, в которой единственно сохранилось правильное учение о божественном свете. И это действительно так. Даже католики его не сохранили. И вот как раз к этому свету мы все призваны и во свете своем в этом будем пребывать вечные веки. Аминь.